بسم الله الرحمن الرحيم تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقر رب زدني علما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان بل سهودركله عقيده اوديه பாடத்திலே امام شافعي اوديه عقيده اوديه اند விளக்கு நூலான பதிலுல் மசாஇ என்ற இந்த நூலிலே நாங்கள் தொண்ணூற்றி ஏழாவது பக்கம் வரைக்கும் தொண்ணூற்றி ஏழாவது பக்கம் வரைக்கும் பார்த்தோம் கடைசியாக நம்ம பார்த்தது முன்கர் நக்கீர் என்பவர்கள் உண்மையானவர்கள் அதாவது விசாரணைக்குரிய இரண்டு மலக்குகள் இருப்பது என்பது உண்மையானது முன்கர் நக்கீர் என்ற பெயர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஹதீஸ் தரம் சம்பந்தமான கருத்து முரம்பாடுகள் உண்டு அப்படி என்ற செய்தி வரைக்கும் நாம் கடைசியாக என்ன செய்தோம் பார்த்தோம் அதற்கு பின்னால் இமாம் ஷாஃபி அவர்கள் வல் இமானோ பிஹாதா குல்லி ஹக்குன் ஃபன் தரக்க மின் ஹாதா ஷே என் ஃபஹுவ முஹாலிஃப் உல்லி கிதாப் இல்லாஹி ஒ சுன்னத்தி நபிஹி இதெல்லாம் ஈமான் கொள்வது கடமை யார் இதில் ஏதாவது ஒன்றில் முரம்படுகிறாரோ ஒரு குரானுக்கும் சுன்னாவுக்கும் முரம்படுகிறார் என்ற செய்தி வரைக்கும் நம்ம கடைசியாக பார்த்தோம் இப்போ இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி வந்து தொண்ணூற்றி எட்டாவது பக்கம் ஒரு பைத் ஒரு கவிதை மாதிரி என்ன செய்யும் அதில் ஒரு சில பகுதிகள் வரும் அதுக்கு முன்னால் இந்த அதாவது இந்த அக்கைதத்துள் இமாம் ஷாஃபி ஐ இமாம் ஷாஃபியுடைய அக்கைதா ஹக்காருடைய ரிவாயத்து வழியாக நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்த்து வருகிறோம் இதை அதாவது இணையதளங்கள் வழியாக பலர் என்ன செய்கிறாங்க பார்க்குறாங்க கேள்விகள் நிறைய வரும் அதில் ஒரு பிரதானமான ஒரு கேள்வி வந்து ஒரு விமர்சன ரீதியாக என்ன செஞ்சது நேற்று முதல் அது இந்த பார்வைக்கு வந்தது என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த ரிவாயத்து சம்பந்தமாக ஆரம்பத்து ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம் செஞ்சோம் நான் பெரிதாக அதில் அறிமுகம் செய்யலை காரணம் அது கேள்வி வராத வரைக்கும் அந்த அறிமுகங்களை செய்வதில் ஒரு தேவை இல்லை என்று செய்யலை அதில் என்ன அறிமுகம் நம்ம செஞ்சோம்னு சொன்னால் இந்த இமாம் ஷாஃபி அவருடைய அக்கைதாவை பலர் அறிவிப்பு செஞ்சுக்கிறாங்க நாங்கள் படிக்கிறது இமாம் ஹக்காரியுடைய ரிவாயத் எல் அதாவது இமாம் ஷாஃபி இடத்திலிருந்து பல மாணவர்கள் அறிவித்தாலும் அப்படியே ஹக்காரி வழியாகத்தான் எங்களுக்கு என்ன செய்யுது வருது அதைத்தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் படிக்கிறோம் அப்போ இந்த ஹக்காரியுடைய இந்த ரிவாயத்தை எடுத்து தான் அப்துல் அசீஸ் அர்ராஜி என்ன செய்கிறார் பதுருல் மசாய் என்று சரக செய்கிறார் விளக்கு நூலாக என்ன செய்கிறார் எழுதுகிறார் அதே நேரம் இமாம் ஹக்காரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சூஃபியாக இருந்தார் அதே நேரம் அவர் வந்து ஷெருக்கு செய்யக்கூடிய அமைப்பில் வழி தவறி போன அமைப்பிலான ஒரு சூஃபியாக என்ன செய்யலை அவர் இருக்கவில்லை இவர் அறிவிப்பு ரீதியாக எடுத்தால் இவர் என்ன பலகீனமானவர் தான் ஆனால் நம்பகத்தன்மை நேர்மை எல்லாமே உள்ளவர் இமாம் ஷாஃபியுடைய அக்கைதாவை அகலு சுன்னா அல் ஜமாவுடைய அக்கைதாவுக்கு ஒத்த அமைப்பில் அறிவித்திருப்பதும் இந்த ரிவாயத் வந்து நம்பகமான ஒரு ரிவாயத்தாக இருக்கிற இடத்துக்கு ஆதாரம் இருந்தாலும் இதற்கு வேறு பல அறிவிப்புகள் என்னது உண்டு அதில் உண்டு அபு தாலிப் அல் உஷாரியுடைய அறிவிப்பு அப்படின்னு தான் சொன்னோம் அவர் மூணாம் நூற்றாண்டில் பிறந்த நாலாம் நூற்றாண்டில் பிறந்தவர் அஞ்சாம் நூற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் மரணிக்கிறார் அபு தாலிப் அல் உஷாரி இந்த அபு தாலிபுடைய அபு தாலிப் அல் உஷாரியுடைய அறிவிப்பை இபுனு அபி அலா அவர்கள் தபகாத்துல் ஹனாபிலா என்ற நூலில் பதிவு செஞ்சுக்கிறார் அவருடைய அறிவிப்பை இஸ்னாதோடு என்ன செய்கிறார் பதிவு செய்கிறார் அபு தாலிப் அல் உஷாரியுடைய அறிவிப்பை இதில் நம்ம அபு தாலிப் அல் உஷாரி உஷாரியுடைய அறிவிப்பு மிக நம்பகமான அறிவிப்பு அவர் நம்பகமானவர் அவர் நேர்மையானவர் எனவே அந்த அறிவிப்பையும் வைத்து தான் இது என்ன செய்கிறது சஹி என்ற தரத்தை இந்த அக்கைதா அடைகிறது என்று சொல்லியிருந்தோம் இப்போ அவர் சகோதரிய கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் அபு தாலிப் அல் உஷாரியுடைய அறிவிப்பு சம்பந்தமாக இமாம் தஹபி ஒரு விமர்சனம் செய்கிறார் அந்த விமர்சனங்கள் நான் ஆரம்பத்திலெல்லாம் அந்த விரிவாகலாம் என்ன செய்யலை நம்ம பேசலை பேசாத்து காரணம் அது சம்மந்தமாக இந்த புத்தகத்தை நம்ம விளக்கம் சொல்கிற நேரத்தில் அந்த அறிவிப்பு சம்மந்தமாக எல்லாம் தொகுத்து வச்சுருந்தேன் ஆனால் இவ்வளோ விரிவாக நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி என்பதனால நம்ம போகலை என்ன சொன்னால் இமாம் ஷா இமாம் அதாவது தஹபி அவர்களுக்கு ஒரு நூல் இருக்கு வந்து மிஸ் மீசானுல் அத்திதாலன்னு சொல்லி இமாம் பிபுன் ஹஜ் அல் அஸ்கலானி அவர்கள் அதுக்கு ஒரு லிசான் மீசான் அல் அத்திதாலு இன்னொரு புக்கு எழுதிக்கிறார் அவருடைய நூல் என்ன மீசானுல் அத்திதால் யாருடைய இமாம் அக் தஹபியோட நூல் மீசான் உலி அத்திதால் மீசான் உலி அத்திதால் என்று சொன்னால் விமர்சிக்கப்பட்ட அறிவிப்பாளர்களுடைய அந்த விமர்சனங்கள் எடுத்து அதில் என்ன செய்வார் அவர் நம்பகமானவராக சரியா விமர்சனம் இருக்கணும் விமர்சனம் உள்ள அறிவிப்பாளர் மட்டும் தான் அதில் என்ன செய்வார் கொண்டு வருவார் விமர்சனம் இல்லாதவர்களும் கொண்டு வர மாட்டார் அப்படி கொண்டு வந்து அதுக்குரிய பதில் சொல்கிற இது அதுக்கு இமாம் இப்ன் ஹஜர் என்ன செய்கிறார் ஒரு குறிப்பு இன்னொரு மேலதிகமான ஒரு குறிப்போட லிசானுல் மீசான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறார் 
இதில் மீசான் அத்திதால் இமாம் ஷா இமாம் தஹபி அவர்கள் ஒரு விமர்சனம் செய்கிறார் என்று சொன்னால் இவர் இமாம் ஷாஃபியுடைய அக்கைதாவை அறிவித்திருக்கிறார் அந்த அக்கைதாவை பொறுத்த வரைக்கும் சரியான என்னது அறிவிப்போடு வந்ததில்ல அது ஊதுகில அழகி அவர் பேரில் நுழைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் அது என்ன செஞ்சுக்குது நுழைக்கப்பட்டிருக்கு யாருக்கு அபு தாலிபல் உஷாரிக்கே அது நுழைக்கப்பட்டிருக்கு உதுகில அழகி என்ன இப்போ அவர் வந்து ஒரு புக்கு வச்சுக்கிறாரு அவர் நிறைய அறிவிப்புகள் எல்லாம் தொகுத்து எழுதி என்ன செய்வார் அவரோட மக்தபால நிறைய நூல்கள் வச்சிருப்பார் அதில் சிலது மனநம் இருப்பார் சிலது மனநம் விடாமல் இருப்பார் இதில் வந்து இமாம் ஷாஃபியுடைய அக்கைதான்ற பேரில் ஒரு விஷயம் என்ன செஞ்சுக்கு அவரோட பேரில் போடப்பட்டிருக்கு அதை அவர் அறிவிச்சிட்டார் அவர் நான் படித்தேன் நினச்சி என்ன செய்கிறாரு தனக்கு தெரிஞ்ச நினச்சி மக்களுக்கு என்ன செய்கிறாரு அறிவிக்கிறாரு உதுகை அதை உதுகையில் அலகி என்று சொல்கிறது என்னன்னு சொன்னால் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே தல்கின் மாதிரி என்னது சொல்கிறது அப்படியே திருப்பி சொல்கிறது ஒரே மஜிலிஸில் இந்த ஹத் நீங்கள் வந்து அந்த ஹத் தனி பிஹாதல் ஹதி இந்த ஹதி நீங்கள் அறிவிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்கிற நேரத்தில் அவர் என்ன செய்வார் ஆ ரைட் நீங்கள் வந்து அறிவிச்சதாக அவர் ஏற்றுக்கொள்வார் நான் அவங்களுக்கு அறிவிச்சேன் ஏற்றுக்கொள்வார் இந்த மாதிரி உதுகில அழகி என்றால் அவரோட நூலில் வந்து என்னது ஏதோ ஒரு வகையில் அவரோட நூல்லையோ அவரோட மனநத்திலையோ என்ன செஞ்சுக்குது அவருக்கு அது சொல்லப்படுது அல்லது அவர் உள்வாங்கி கண்டு தான் கேட்ட மாதிரி என்ன செய்கிறாரு மற்றவங்களை அறிவிக்கிறாரு ஆனால் உண்மையில் இமாம் ஷாஃபியுடைய அக்கைதா அல்ல என்ற மாதிரி அல்லது அந்த ரிவாயத் அக்கைதாவா உள்பகுதியை அவர் மறுக்கல இமாம் தஹபி இந்த ரிவாயத் அபு தாலிப் அல் உஷாரி இமாம் ஷாஃபியுடைய அக்கைதாவாக அறிவித்திருக்க என்னது வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு ஒரு மறுப்பு சொல்றார் இதை எடுத்து காட்டி இதை இப்போ குறிப்பு எழுதினாரு அந்த நூலுக்கு இமாம் இபுன் ஹஜர் அவரும் இதை என்ன செஞ்சுக்கிறாரு அங்கீகரித்திருக்கிறார் என்ற மாதிரி எடுத்து காட்டி அப்ப எப்படி நம்ம இமாம் ஹக்காரியுடைய அறிவிப்பை உறுதிப்படுத்துறதே அபு தாலிப் அல் உஷாருடைய அறிவிப்பு தான் அப்படி இருக்கு இப்படி ஒரு விமர்சனம் இருந்தா எப்படி ஏற்றுக்கொள்றது அப்படின்னு கேட்கலாம் சுருக்கமான பதில் இதுக்கு என்ன அப்படி என்று சொன்னால் இமாம் தஹபி அவர்களுடைய விமர்சனம் அடிப்படையில் தவறான விமர்சனம் இதுதான் அதுக்குரிய முதல் பதில் இமாம் தஹபி அவர்களுடைய விமர்சனம் வந்து அடிப்படையில் தவறான விமர்சனம் ஏன் அடிப்படையில் தவறான விமர்சனம் என்றால் ஒரு நம்பகமான அறிவிப்பாளரை அவரில் இதுகால் பண்ணப்பட்டிருக்குது அவர் தலக்கின் பண்ண அவர் என்ன செய்வார் ஏற்றுக்கொள்வார் அவரோட நூலில் எக்ககாம் பண்ணப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதாக இருந்தால் லேசான விஷயம் அல்ல ஏன் அவருடைய நம்பகத்தன்மையே இருந்தும் பிரயோசனம் இல்லாத ஒரு விஷயம் அந்த விமர்சனம் வந்துட்டேண்டா அவர் நம்பகமானவர் தான் ஆனால் அவர் வந்து பொய்யிடுற செய்தியெல்லாம் நம்பி வெளியே போடுவார் அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்துட்டு அந்த நம்பகத்தன்மையில் பிரயோசனமே இல்லை ஏன் இது இவர் வந்து எந்த எல்லா பொய்யர்கிட்டையும் இவர் கேட்பார் என்றிருந்து அல்லது எவர் சொன்ன செய்தியையும் என்னது நம்பி தான் சொன்ன மாதிரி எடுத்து சொல்லக்கூடியவராக இருந்தால் அந்த நம்பகத்தன்மையில் பிரயோசனம் இல்லை இப்படி சொல்கிற மாதிரி இது எப்படி சொல்கிற மாதிரினா புகாரில் இந்த ஹதீஸ் எப்படியோ நுழைக்கப்பட்டிருக்குது சும்மா சொல்லிட்டு போயிடலாம் இதை ஏற்றுக்கணும் வேண்டாம் எல்லாருத்துலேயும் சந்தேகத்தை என்ன செய்யலாம் உண்டாக்கலாம் இந்த விமர்சனம் பிள்ளைன்னு சொல்ல வரல இது ஹாலன்றது அதாவது இது ஹால் என்ற ஒரு விமர்சனமே இல்லைன்னு சொல்ல வரலை இருக்குது ஆனால் ஒரு ஆளுக்கு அதை நிரூபிக்கிறதாக இருந்தால் அதுக்கு தெளிவான ஆதாரம் என்ன செய்யணும் வைக்கணும் இந்த விமர்சனத்தை இமாம் தஹபியை தவிர வேறு யாரும் வைக்கல இந்த விமர்சனத்தை இமாம் தஹபியை தவிர வேறு யாரும் வைக்கல சரி இமாம் தஹபியுடைய நிலைப்பாடு என்ன இவரை பற்றி யாரை பற்றி அபு தாலிப் அல் உஷாரியை பற்றி உள்ள நிலைப்பாடு என்னன்னு தெரியணுமே நீங்க அப்ப அபு தாலிப் அடி உஷாரியை பற்றி இமாம் தஹபியுடைய நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணுமாக இருந்தா இமாம் தஹபி சொல்றாரு பாருங்க இது வந்து அதாவது நீங்க பார்க்கலாம் அவட நூல்ல இருபத்தி ஒன்னாவது தர்ஜிமாவாக பதிவு செய்கிறார் ஆனால் பக்கம் இதில் நான் குறிச்சுக்கலை சியரோ அலாமின் டுபலா அறிஞர்களுடைய வரலாறு ஒரு நூறு எழுதினார் மாமத ஹபி ஒரு இருபது பாகத்துக்கிட்ட வரும் அந்த நூலில் அவர் அல் உஷாரி அபு தாலிப் முகமது இபுனு அலி இபுனு அல் ஃபத் இவருடைய பேர் முகமது இபுனு அலி இபுனு அல் ஃபத் என்று சொல்லிட்டு அஷ் ஷேக் அல் ஜலீல் அல் அமீன் இது யார் சொல்கிறாரு மாமத ஹபி யார சொல்றார் அபு தாலிப் அல் உஷாரிய சொல்றாரு அஷ்ஷேக் அல் ஜலீல் அல் அமீன் அங்கிட்டா நம்பிக்கையான நம்பகத்தன் அதாவது நம்ப நம்பகத்தன்மை உள்ள ஒரு ஒரு அறிஞர் சொல்லிட்டு அபுல் ஹசன் தாரகுத்தினி மாம் தாரகுத்தினிட்டு அவர் என்ன செஞ்சுக்கிறாரு படிச்சுக்கிறாரு அதே போல ஹத்திப் இவர் சொல்லல இதுல ஹத்திபல் பக்தாதி இவருடைய சிறந்த ஒரு மாணவர் மாம் ஹத்திபல் பக்தாதி ஒரு சிறந்த ஒரு மாணவர் ஹத்திபல் பக்தாதி யாரு அப்படின்னு சொன்னால் பகுதாத்துல வந்த போன பிறந்த வாழ்ந்த எல்லா அறிவிப்பாளர்களை பற்றி இருபதுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்று பாகங்களை கொண்ட வரலாற்று நூல் எழுதினவர் பகுதாத்துல வந்துட்டு போனாலும் சரி அதை பத்தி என்ன செய்வாரு தாரிஹு பகுதாத் பகுதாத் அறிஞர்களுடைய வரலாறு என்று மிக பிரபல்யமான இதை எழுதினவர் தான் 
மிக நம்பகமானவராகவும் சாலிஹான் ஒரு மனிதராகவும் என்ன செய்தார் இருந்தார் அதே போல அவருக்கு உஷாரி என்ற பேர் வந்ததுக்கு அவர் சொன்ன ஒரு காரணத்தை சொல்றாரு குறிப்பா சொல்லிக்கலாம் என்னுடைய பாட்டனார் ஒருத்தர் மிச்சம் உயரமானவராக என்ன செஞ்சார் இருந்தார் அதனாலதான் உஷாரி என்ற பேர் என்னது பத்துக்கு மேல என்ன மாதிரி என்னது ஒரு பேர் அவருக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவாரு அதே போல இமாம் தஹபின்னு சொல்றாரு கேளுங்க கான் அபு தாலிப் அறிவிப்புகள் செய்த ஒருவராக இவர் இருக்கிறார் இவ்வளவு பாராட்டு சொல்றது யாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் இது கால் செஞ்சுகிறாரு அப்படி என்றால் அதாவது இவர் மீது நுழைக்கப்பட்டிருக்க சில செய்திகள் அவரது பேரில் அது வரும் அப்படி என்று அதுக்கு தெளிவான ஆதாரம் என்ன செய்யணும் அவர் வைக்கணும் அது மாதிரி எந்த ஒரு ஆதாரமும் வைக்கலை அவர் எந்த ஒரு ஆதாரமும் வைக்கவில்லை இது முதலாவது பதில் இரண்டாவது புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த இமாம் ஷா இமாம் அதாவது அஹபி அவர்கள் இமா அபூதாலி வழியாக வரக்கூடிய அறிவிப்பை விமர்சிக்கிறாரே தவிர அக்கைதா விமர்சிக்கல அதுக்கு ஆதாரம் என்னென்னா அதாவது அதே சியோர் ஆலாம் நுபலால பத்தாவது பாகம் எழுபத்தி ஒன்பதாம் பக்கம் பத்தாவது பாகம் எழுபத்தி ஒன்பதாம் பக்கத்தில் சொல்றாரு வக்கால ஷெய்ஹுல் இஸ்லாம் யார் ஷெய்ஹுல் இஸ்லாம் யாரு அதாவது இப்படி தேமையான தான் நம்ம பொதுவாக வரும் இங்கே சொல்ற வக்கால ஷெய்ஹுல் இஸ்லாம் அலி இபுனு அஹமது இப்னு யூசுஃப் அல் ஹக்காரி இமாம் தாபி சொல்றாரு வக்கால ஷெய்ஹுல் இஸ்லாம் அலி இபுனு அஹமது இபுன் யூசுஃப் அல் ஹக்காரி ஃபி கிதாபி அக்கைதி ஷாஃபி இது எதுக்கு கொண்டு வராருண்டா முன்னாள் இமாம் ஷாபியை பத்தி வந்து ஒரு தவறான செய்திக்கு மறுப்பு சொல்றது கொண்டு வராது அப்படி எல்லாம் அவர் அக்கைதா என்ன செய்யல இருக்கல அவருடைய கொள்கை இருக்கல ஏனென்றால் இவருடைய சரியான நிலைப்பாடு ஷேக் உல் இஸ்லாம் அலிபுன் அஹமது இபுன் யூசுஃப் அல் ஹக்காரி அவர்கள் சொல்றாரு அப்படி என்று நம்ம படித்தோமே சில வார்த்தைகள் அது அப்படியே அக்கைதா நக்கல் பண்றாரு எதுல சிவராலம் அப்ப அவர் என்ன அக்கைதாவை என்ன செய்யல இந்த அக்கைதாவுடைய தரம் சம்பந்தமாக அவர் எந்த விஷயம் அவர் அவருடைய பிரச்சனை மாமது ஹபியுடைய பிரச்சனை அபு தாலிப் வழியாக இது வந்தது ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இருக்குது அபு தாலிப் இதை சொல் உண்மையை கூட ஒரு ஆள் சொல்றதுக்கு வந்து இருக்கு நான் சொல்றேன் நான் மா புகாரியை சந்திச்சேன் அவர் இன்னமலமால பின்னியா சொன்னார் சொன்னா சாத்தியமே இல்லைன்னு சொன்னா இன்னமலமால பின்னியாத்துக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு அவர் சொல்லலை இவர் சந்திக்கிறது சாத்தியம் இல்லை இவர் அறிவிச்சிக்க சாத்தியம் இல்லை என்ற அமைப்பில் தான் அவருடைய விமர்சனம் இருந்திருக்கின்றதுக்கு இந்த அவர் இந்த அக்கைதாவை கொண்டு வாரது இருக்குது அதை எங்க கொண்டு வர சும்மா நக்கல் பண்ணல ஒரு இடத்துல மறுப்புக்கு என்ன செய்யறாரு அதை ஹக்காரியோ ஷேக் உல் இஸ்லாம் ஹக்காரி அவர்கள் என்ன செய்கிறார் இப்படி கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறார் எனவே அக்கைதாவை ஒரு மறுக்கவும் இல்லை அடுத்த இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதில் இந்த விமர்சனத்தை இவர் வச்சது பிழை ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் எந்த அறிஞர்களும் என்ன செய்யலை இந்த விமர்சனத்தை வைக்கல ஒரு செய்தியை அதில் பலகீனமான அறிவிப்பாளர் வேறு இப்போ இவருடைய ஆசுரா சம்பந்தமாக ஒரு சிறப்பு அறிவிக்கிறார் யார் அபு தாலிப் அல் உஷாரி வாலியாக ஆசுராவுடைய ஒரு சிறப்பு வருது இப்போ இதை வச்சு மாம் ஷாஃபி சொல்கிறார் ஆசூரா சம்பந்தமான சிறப்பும் இவர்களுக்கு மேலே என்ன செஞ்சு நுழைக்கப்பட்டிருக்குது இவர்களுக்குள்ள நுழைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அதுக்கு பின்னால் நிறைய பலகீனமான அறிவிப்பாளர் என்ன செய்கிறார் ப பலகீனமான குறிச்சிக்கோங்க பலகீனமான ஒரு அறிவிப்பாளர் என்ன செய்கிறார் வாராரு அவரோட அறிவிப்பில் பலகீனமான அறிவிப்பாளர் வாராரு அப்போ அறிவிப்பாளர் வார நேரத்தில் பலகீனமான அறிவிப்பாளர்கள் மீது குற்றத்தை என்ன செய்யலாம் போடலாம் அப்படி இருந்த அபு தாலிப் அல் உஷாரி தான் இதுல குற்றம் இழைத்தார் என்று சொல்றதுக்கு அதாவது அவர் மீதான் நுழைக்கப்பட்டன்னு சொல்றதுக்கு எந்த விதமான ஆதாரம் இல்லை இமாம் இபுனு ஜோசி அவர்கள் கிதாபுல் மோதுவா திட்டுக்கட்டப்பட்ட நூல்களுடைய தொகுப்பு கொண்டு வர நேரத்தில் கூட இதே என்ன செய்யல பொறுப்பு இவர் தான் இவரால் தான் என்ன செஞ்சுக்குது இது நுழைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படி என்று சொல்றத யாருமே என்ன செய்யல ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இரண்டு விஷயங்கள் இதில் அடுத்தது பாருங்க அதாவது இந்த செய்தியில இமாம் தஹபி அவர்கள் இதில் யூகத்தில் தான் பேசுகிறார் என்றதுக்கு பலவிதமான ஆதாரங்களை என்ன செய்யலாம் நம்ம பார்க்கலாம் அதில் மிக குறிப்பாக அதாவது சொல்வதாக இருந்தால் இமாம் இபுனுல் ஜவுசி அதே போல் அதுக்கு பின்னால் வந்த அதாவது இவர் இப்போ இமாம் ஹத்திப் அல் பக்தாதி இமாம் சம் ஆனி இபுனு நாசுருத்தீன் இது போன்றவர்கள் எல்லோருமே இவருடைய நம்பகத்தன்மை உயர்த்தி என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க பேசிக்கிறாங்க அப்போ ஒருவர் மீது அவருடைய எதிர்கால சம்பந்தமான விமர்சனம் பிள்ளை இதை நவீன காலத்தில் அறிஞர் ஒருத்தர் விமர்சிக்கிறார் என்றால் இமாம் தஹபி இது போன்ற விமர்சனங்கள் கொஞ்சம் கூட செய்வார் அப்படின்றார் எது மாதிரி விமர்சனங்கள் உதுகில அலகி இது வந்து அவர் மீது என்ன செஞ்சுக்குது நுழைக்கப்பட்டிருக்குது இது அவர் மீது கஹிமா அலகி இந்த விமர்சனங்களில் கொஞ்சம் எல்லை கடந்து இமாம் தஹபி என்ன செய்கிறார் சில பொழுதுகளில் நடந்து கொள்கிறார் அப்படின்னு என்ன செய்கிறாங்க விமர்சனத்தை வைக்கிறாங்க எனவே இந்த சுருக்கம் என்னென்னா நம்பகமான ஒருவர் மீது அவர் தான் இந்த பொய்க்கு பொறுப்பு
பொறுப்ப இருக்கிற எட்டு அறிவிப்பாளர்கள் ஒரு ஆள்ட தலையில திணிக்கிறது இது அது சாதாரண விஷயம் அல்ல இருக்கிற எட்டு அறிவிப்பாளர் இருக்கிறாங்க இதுல இவர் தான் அப்படின்னு திணிக்கிறது சாதாரண விஷயம் அல்ல அதுக்கு ஏற்கனவே பல ப்ரூஃப்கள் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் இருந்து திணிச்சால் அது வேறு விஷயம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நடந்து கொள்வது என்பது என்ன செய்யும் ஒரு ஒரு பிரச்சனை என்ன செய்யும் அதை ஏற்படுத்தும் தவறான ஒரு விமர்சன உணர்வை என்ன செய்யும் அது ஏற்படுத்தும் என்பதை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த ரிவாயத்துன்றது சகையான ரிவாயத் இமாம் தஹபி கூட அதை மற்ற என்ன என்ன செய்யலை மறுக்கவில்லை என்றதுக்கான ஆதாரம் இருக்கு என்ன சொல்ல போனீங்க இதில் அவரோட ரைட் அதான் இமாம் தஹபி விமர்சனம் வைக்கிறவர் இமாம் என்னது மட்டும்தான்ிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப
முடியும் லாமி என்ற லாமில் என்ன செய்யும் முடியும் அதே போல் ஹா இயா அபுதாவ் இப்னா பிதாவ் விளங்கிட்டா இப்படி என்ன செய்யும் அந்த ஹால முடியும் இந்த மாதிரி முடியக்கூடியவைகளுக்கெல்லாம் கவிதைகள்லாம் செஞ்சுக்கிறாங்க இது எல்லாமே அக்கைதா நூட்கள் தான் எல்லாமே சிறந்த அக்கை தான் நூற்கள் அந்த அடிப்படையில் இது சொல்லப்படுது இதுக்கு நம்ம அதாவது விரிவான ஒரு மீட்டல் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதில் ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பு மட்டும் அதாவது இவர் இவர் ஒரு குறிப்பு சொல்றாரு இதுல அபு பக்ரின் அண்ண அபா பக்ரின் ஹலீஃபத் ரபி அபு பக்ர் அவர்கள் இறைவனது ஹலீஃபான் ஒரு வார்த்தை வருது இப்படி பயன்படுத்துற சம்பந்தமான ஒரு குறிப்புன்னு சொல்றாரு அறிஞர்களுக்கு மத்திய இதுல இதுல மூன்று நிலைப்பாடு இருக்குது அப்படின்றான் இறைவனது ஹலீஃபா அப்படின்னு சொல்றதுல ஒன்று ஜவாஸ் கூடும் அப்படி என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்தலாம் அட அர்த்தம் வந்து அதாவது இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஹில்லியா என்ற நூலில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி ஆதாரம் காட்டி உலா இக்க ஹுலஃபா உல்லாஹி ஃபி பிலாதிஹி அவர்கள் தான் என்னது அல்லாவுடைய இந்த நகரங்களிலே இறைவனது ஹலீஃபாக்கள் இறைவனது ஹலீஃபாக்கள் என்று வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அது ஆதாரபூர்வமான வார்த்தையும் அல்ல அதை கீழே ஒரு குறிப்பாக போட்டு ஆதாரம் காட்டுறார் இவர் இவர் இந்த கருத்துக்கு ஆதாரமாக சொல்கிறார் அப்படி சொல்லலாம் பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை ஹலீஃபத்துள்ளான்னு சொல்கிறதெல்லாம் பிள்ளை இல்லை இறைவனது ஹலீஃபான்னு சொல்கிறதெல்லாம் இரண்டாவது அது மண் கூடாது அப்படி என்ன செய்ய ஹலிஃபத்து உல்லா என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது என்ன ஹலீஃபத்தை இன்னமா யகூனு அம்மை யகீபு ஹலீஃபான்றது என்னன்னு சொன்னால் மறைஞ்சு போற ஒரு ஆளுக்கு தான் என்ன செய்யணும் ஹலீஃபாத்தை அவர் போன போற அவருக்கு பின்னால் இவர் இவர் போனவர் அவருக்கு பின்னால் இவர் இப்படி வரவங்களுக்கு தான் என்னது ஹலீஃபான் சொன்ன இறைவனுக்கு ஒரு ஹலீஃபான் என்னது அவசியம் இல்லை ஏன்னா இறைவன் என்றைக்கு என்ன செய்வான் இருந்து கொண்டே இருப்பா எனவே இறைவனது ஹலீஃபான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை மட் ரசூல்லாங்களுக்கு ஹலீஃபா தேவை ரசூல்லா போனவரும் அபு பக்ர் அபு பக்ர் போனவரும் உமர் உமர் போனவர் உஸ்மான் இப்படி ஹலீஃபா தேவை எனவே அல்லாவுக்கு ஹலீஃபான் என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது இது ரெண்டாவது மூன்றாவது தஃசீல் ரெண்டு பிரித்து சொல்றது இப்படி இருந்தால் கூடாது இப்படி இருந்தா ஓகே அது என்ன என்றால் ஜோசி ரஹமஹுல்லா அவங்க சொல்றாங்க இதுல என்றா மிஃப்தா ஹுதாரி சாதா என்ற நூலில் முதலாம் பாகம் நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் பக்கத்தில் சொல்றாராம் இன் உரீத அன் அல்லாஹ் ஸ்தஹலஃபஹுவன் கைரிஹி மிம்மன் கான கபலஹு ஃபஹாதா ஜாயிஸ் இதுக்கு முன்னால் பொறுப்பாக ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் போன பொருள் அல்லாஹ் ஹுத்தால அவருக்கு பதில இவர் என்ன செஞ்சுக்கிறான் நியமிச்சுக்கிறான் கருத்துல ஹலீஃபத்துல்லான்னு சொன்னா அது என்னது பிழை இல்லை வைன் உரித அன்னஹு ஹலீஃபத்துன் அணில்லா ஒரு அல்லாவுக்கு பகரமாக ஒரு பிரதிநிதியாக என்ன செய்யறாரு இந்த உலகத்துல இருக்கிறார் எந்த கருத்துல யூஸ் பண்ணப்பட்டா அது என்ன அது கூடாது புரிஞ்சுதா அதாவது ஒருத்தர் இருந்தாரு அல்லா அவர் போன பொருள் இவர் என்ன செஞ்சுக்கிறான் நியமிச்சுக்கிறான் அடிப்படையில சொன்னா பிழை இல்லை அல் அது அல்லாவுக்கு பகரமாக இவர் என்ன செய்கிறார் இந்த வேலைகள் இந்த உலகத்தை என்ன செய்கிறாரு அல்லாவுக்கு நியாபத்த நன்கு பிரதியாக என்ன செய்கிறாரு செய்து கொண்டு இருக்கிறான்னு சொன்னால் பிழை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் முடிச்சுட்டு சொல்கிறாரு அல்ல அல்லஹாத தஃசீல் ஹுவல் அவுலா இதான் பொருத்தமான விளக்கமாக இருக்கும் என்றார் ஆனால் அல்லாஹூ ஆளும் கூடாதுன்ற கருத்து தான் பொருத்தமான விளக்கம் என்றது நாங்கள் காண்டோம் கூடாதுன்ற கருத்து ஏன் கூடாதுன்ற கருத்து தான் விளக்கு பொருத்தமான விளக்கம் என்று சொல்கிறோம்னா நம்ம ஹதீதுகளை பார்க்குறோம் அந்தல் ஹலீஃபத்து ஃபில்மாலி ஒல் அஹல் அந்தல் ஹலீஃபத்து ஃபில்மாலி வல் அஹல் எதில் சொல்கிறோம் சுபான் அல்லதி சஹர்லனா ஹாதா இடத்துல சொல்கிற நேரத்தில் அந்தல் ஹலீஃபா யால நீதான் ஹலீஃபா எங்களுக்கு நம்ம ஹலீஃபா இல்லை அல்லாவுக்கு நீதா எங்களுக்கு ஹலீஃபா சொத்துலையும் குடும்பத்திலையும் ஏன் நம்ம இந்த இடத்துல போயிட்டோம் நாம் போன அந்த இடத்துக்கு பொறுப்பு அல்லாத நாங்கள் எங்களை கண்ணால் பா அல்லா எப்பயுமே பொறுப்பு தான் ஆனால் உன்னை விட்டுட்டு போகல எங்களுக்கு யாருமே பொறுப்பு இல்லை யாரெல்லாம் நீ தான் என்னது இந்த இடத்துல ஹலீஃபா நாங்கள் போயிடுறோம் அதாவது வீட்டில் இருந்து நம்ம போகிறோம் அப்போ அந்த கூடு குடும்பம் ஊடு எல்லாத்துக்கும் யார் ஹலீஃபா அல்ல அப்போ அல்லா மனிதனுக்கு ஹலீஃபாவாக இருப்பானே தவிர இறைவனுக்கு மனிதன் என்ன செய்யலாது ஹலீஃபாவாக இருக்க இயலாது இதுக்கு சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் இந்த வசனம் அதாவது இப்போ அபுபக்கர் ரதி அல்லாவனவர்கள் கூட ஹலீஃபத்துல்லான்னு சொல்லப்பட்ட டைமில் அப்படி சொல்ல வேணாண்ணா நீங்கள் ஹலீபத்துல்லான்னு என்ன செய்ய வேண்டாம் சொல்ல வேண்டாம் ஹலீபத்து ரசூல் இல்லாடு சொல்லுங்க ரசூல்லா சல்லா உலி வசல்லம் அவருடைய ஹலீஃபான்னு சொல்லுங்க ஹலீஃபத்துல்லான்னு சொல்ல வேண்டாம் அப்பு பக்கம் சொல்றான் இதுக்கு அவங்க வேற வழக்கு சொல்றாங்க அது ஒரு அதபுக்கு சொன்னார் ஒழுக்கத்துக்கு சொன்னார்லாம் சொல்றாங்க அப்படி நம்ம போறதுக்கு தேவையில்லை இன்னொரு வழக்கத்துக்கு போக வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன அபு பக்கர் வானான்றாரு அப்ப அவங்க தவிர்த்த தவிர்க்க சொன்ன ஒரு வார்த்தையை ஹதீதுல அந்தல் ஹலீஃபான் அல்லாவ பத்தி நம்ம சொல்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கிற நேரத்தில் இன்னொரு விளக்கத்துக்கு நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் உண்டு இல்லை இதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் குரான்ல பார்க்கலன்னு சொன்னால் இன்ன இன்னி ஜாயிலு ஃபில்லர்து ஹலீஃபா நான் இந்த உலகத்தில் ஒரு ஹலீஃபாவை ஆக்க
ஒரு சமுதாயத்தை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஆக்க போகிறோம் என்ற கருத்து பிரிக்கும் அடுத்து ஹலீஃபான இந்த பூமிக்கு பொறுப்பான ஒருத்தன் என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம படைக்க போகிறோம் என்ற கருத்துலேயும் அது இருந்திருக்கும் ஹலீஃபா துல்லான்னு அந்த குரான் வசத்தில் என்ன செய்யலை வரல அல்லது ஹலீஃபா தீ என்று என்ன செய்யலை வரலை எனவே அல்லாவுக்கு பிரதிநிதி என்ற வார்த்தை கூட ஹலீஃபான வார்த்தையை கூட பிரதிநிதி என்று மொழிபெயர்க்கலாமா இறைவனது பிரதிநிதி அப்படின்னு மொழிபெயர்க்கிறது உண்மையிலேயே ஒரு தவறான ஒரு அணுகுமுறை நம்ம என்ன செய்யணும் தவிர்ப்பது தான் மிக பொருத்தமானது என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் எனவே இமாம் ஷாபி ரஹமுல்லா அவர்கள் ஹலீஃபத்து ரப்பிஹி அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தையை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் சொன்னால் அவர் அந்த நிலைப்பாட்டில் என்ன செஞ்சுக்கலாம் இருந்திக்கலாம் இதெல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி அடிப்படை முரண்பாடுகள் உள்ள ஒரு விஷயம் அல்ல அக்கைதால ஃபுரு அல்ல இதை ப பயன்படுத்தலாமா இல்லையா என்ற மாதிரி வரக்கூடிய விஷயங்கள் என்றது தான் என்னுடைய கருத்து அல்லாஹூ ஆலம் அடுத்த பகுதி என்னன்னு சொன்னால் அதாவது நூற்றி மூணாவது இது அதாவது இப்போதான் இமாம் அதாவது ஷாஃபி ரஹமுல்லா அவர்களுடைய அஸ்மா வசிஃபா சம்பந்தமான விஷயங்கள் வருது இது வரைக்கும் அஸ்மா சிஃபா சம்பந்தமாக என்ன செய்யலை நிறைய வரல ஹல்குல்லா அதாவது இந்த கலாமுல்லா அல்லாவுடைய வேதம் வார்த்தை சம்பந்தமாக மட்டும்தான் என்ன செஞ்சது வந்துச்சு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரபி பின் சுலைமான் அறிவிக்கிறாரு சல்து ஷாஃபி ஐயர் இமாம் ஷாஃபி இடத்திலே கேட்டேன் அன் சிஃபத்தி மின் சிஃபாத் இல்லாஹி அசல் அல்லாவுடைய சிஃபத்துக்களில் ஒரு சிஃபத்தை பற்றி நான் என்ன செஞ்சேன் பண்புகள் ஒரு பண்பை பற்றி கேட்டேன் எப்படி நடந்து கொள்றது அது எப்படி நடந்து கொள்றதுன்னு கேட்டேன் ஃபகால ஹராமுன் அலல் உகூலி அன் துமத்தில் அல்லாஹ் அஸ்வஜல் வ அலல் அவ்ஹாமி அன் துஹித்தஹு வ அல துனூனி அன் தக்த வ அலல் நஃபூஸி அன் துஃக்கிர் வ அலல் தமாஇரி அன் துஅம்மிக் வ அலல் ஹவாத்ரி அன் துஹீத் வ அலல் உகூலி அன் தஅகில இல்லா மா வஸஃஃப பிஹி நஃப்ஸுஹு வ அலா லிசானி நபிஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னால் ஹராமுன் அலல் உகூல் சிஃபத்துக்கள் விஷயத்துல எப்படி நடந்து கொள்ளணும்டா புத்தி சிந்தனைகள் என்னென்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு அந்த சிந்தனை அன் துமத்தில் அல்லாஹ் அல்லாவுக்கு உதாரணம் தேடுவது சிந்தனைக்கு ஹராம்ன்றார் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு மிசால் தேடி போறது அல்லாவுடைய பண்புகள் ஒரு பண்புக்கு உதாரணம் தேடி போவது ஹராம் வாழல் அவுஹாம் மனிதனுடைய ஊகங்கள் யூகங்கள் இருக்குது சிந்தனைகள் வகுமுகள் அதாவது வந்து கண்டே இருக்கும் அன் துஹித்தஹு இறைவனுடைய பண்புகளை வரையறுப்பது ஹராம் இப்படித்தான் இப்படித்தான் என்று வரக்கூடிய தலையில் வரக்கூடிய எல்லா சிந்தனையும் என்ன செய்யக்கூடாது ஊகங்கள் எல்லாம் இறைவனது சிந்தனைகளை வரையறுத்து விட கூடாது எண்ணங்கள் மனிதன் உள்ளத்தில் தோன்றக்கூடிய எண்ணங்கள் அன் தக்தா வரக்கூடிய சிந்தனைகளை நீங்க தக்தா என்னன்னா துண்டிக்கிறது இல்லை கடந்து போய்கொண்டே இருக்கக்கூடாது எண்ணங்கள் வர வர எண்ணங்கள் தோண்டிக்கொண்டே இருக்கும் ரைட் அப்படியா இருக்கும் அப்படியா இருக்கும் அப்படியா இருக்கும் என்ன செய்யக்கூடாது தூரம் என்ன செய்யக்கூடாது கடந்து போகக்கூடாது வாழன் நுஃபூஸ் அவர் பாருங்க எல்லாம் இந்த தலைக்குள்ள வார்த்தை சொல்ற வாழன் நுஃபூஸ் அதை மனிதனுடைய உள்ளங்கள் இதே அதே வார்த்தை சரியா வேற வார்த்தையில சொல்ற உதாரணமா வேற கருத்துல சொல்றாரு ஆத்மா விளங்கிட்டா அதே போல இதயம் அன் துஃபக்கிர் அதை பற்றி ஆழமாக சிந்திப்பது என்பது என்பது இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா சிந்திப்பது என்பது கூடாது வாழ தமாயிர் அதே வார்த்தை தமீர் என்றதும் கல்புதான் வாழ தமாயிர் அன் து அம்மிக் அதுல ஆழ்ந்து போக கூடாது அமியக்கண்டா ஆழம் ஆழ்ந்து போக கூடாது வாழல் ஹவாத்திர் ஹவாத்திர் என்று சொல்றது என்னன்னா மனிதன் உதிப்புகள் மனிதனுடைய உதிப்புகள் அன் துஹை ஒரு நாளும் அதை சூழ்ந்து விட முடியாது மனிதனுக்கு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் உங்களுக்கு உதிக்க அறுபது வருஷமா உதிச்சாலும் சரி இறைவனது சிவத்தை என்ன செய்யாது முழுமையாக உங்களால் என்ன செய்ய முடியாது சூழ்ந்து கொள்ள முடியாது முழுமையாக அதை சிந்தனைகள் புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது இல்லா எவ்வளவு புரிஞ்சு கொள்ளலாம்டா உங்களுக்கு இல்லாமா வசஃப் அபிஹி நப்சு இறைவன் தன்னை எவ்வளவு சொல்லி இருக்கிறானோ அவ்வளோ உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் அவ் அலா லிசானி நபி தனது தூதர் வழியாக எதை எவ்வளோ விளங்கப்படுத்திக்கிறானோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சிந்திக்கிறது போகிறது அடைஞ்சுக்கிறது வரையறுத்துக்கிறது ஓகே அதை தாண்டி போகிறது எண்ணங்களுக்கோ சிந்தனைகளுக்கோ ஊகங்களுக்கோ உதிப்புகளுக்கோ ஹராம் அப்படி என்று சொல்லி என்ன சார் இமாம் ஷாஃப் இ ரஹமஹுல்லா அவர்கள் சொன்னதாக சொல்கிறாங்க இது வந்து என்னென்னா ஒரு வரையறை வரை விளக்கணம் இல்லை இது ஆனால் சுருக்கமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் வேண்டாம் குரான்லேயும் சுண்ணாலையும் சிஃபத்தி எது வந்துச்சோ அதை அப்படி அந்த அளவோடு நிறுத்திக் கொள்ளணும் என்பதை தான் இமாம் ஷாஃபி ரஹமுல்லா அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த நம்ம இது வந்து பல இடங்களில் நம்ம படிச்சிருந்தாலும் கூட அடுத்த பகுதியை நம்ம பார்த்துருவோம் ஏன்னா அதுவும் சிஃபத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் பார்த்துட்டு இந்த முழுமையான சரக என்ன செய்வோம் பார்ப்போம் எது நூற்றி ஐந்தாவது நூற்றி ஐந்தாவது பக்கத்தில் பாருங்கள் அதாவது யூனுஸ் இப்னு அப்துல் அலா அல் முக்ரை சொல்கிறாரு قال سمعت ابا عبد الله محمد بن ادريس
இமாம் ஷாஃபி சொல்லுவாங்க முகமது இபின் எதிரி ஷாஃபி அல் முத்தலபின்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய நிஸ்பத்தை சொல்கிற நேரத்தில் முத்தலபின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அப்போ முத்தலிபி முத்தலிபின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்ன என்று சொன்னால் அதாவது ரசூல் சல்லா ஹுலி வசல்லம் அவர்களுடைய பாட்டனார பேர் என்ன அப்துல் முத்தலிப் ஆனால் அப்துல் முத்தலிபை தாண்டி நீங்கள் போனீங்கன்னு சொன்னால் அப்துல் மனாஃபுக்கு நாலு பிள்ளைகள் சொல்லப்படும் விளங்கிட்டா நாலு பிள்ளைகளில் ஒருத்தர் வந்து முத்தலிபன்னு சொல்கிறவர் விளங்கிட்டா முத்தலிப் ஒரு பிள்ளை அந்த முத்தலிபுடைய அடிமை அப்படின்ற பேரில் தான் அவர் அவர்கிட்ட அப்துல் முத்தலிப் என்ற பேர் என்ன செய்ய ரசூலான பாட்டனாருக்கு வருது ரசூல் சல்லா சார் பாட்டனாருக்கு வருது முத்தலிப் அடுத்ததாக ஹாஷிம் அடுத்ததாக அப்து அதாவது ஹாஷிம் அடுத்தாக இன்னும் முக்கியமான இரண்டு பேர் எப்படி அதாவது அப்துல் மனாஃபுடைய பிள்ளைகள் தான் விளங்கிட்டா நாலு பேர் வரும் அதை உஸ்மான் ரதி எல்லாம் அவங்களுடைய அந்த பரம்பரை அதில் வந்து நிற்கும் ஹைர் அதாவது அது இன்னொரு முக்கியமான இன்னும் ரெண்டு பேர் வருவாங்க நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அது எனக்கு மறந்துட்டு இதில் நாலு பேரில் சரியா இந்த நாலு பேரில் நௌஃபல் அடுத்தது சரியா நௌஃபல் இந்த நாலில் அதாவது முத்தலிபுத்தர் அப்துல் மனாஃபுடைய பிள்ளையில் முத்தலிபுத்தர் இந்த ஹாசிம்ட புள்ள தான் அப்துல் முத்தலிப் ஹாசிம்ட புள்ள தான் அப்துல் முத்தலிப் அப்து மனாஃபுக்கு நாலு பேர் இருக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தர் முத்தலிப் இந்த அப்து மனாஃபுடி இவருக்கு பேர் வரத்துக்கு காரணம் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த முத்தலிபு முத்தலிப் வந்து இவரை தேடி போய் ஒரு தடவை திருப்பி கூட்டிட்டு வார நேரத்தில் என்னது அப்துல் முத்தலிப் என்று சொன்னதாக என்ன செய் வரும் முத்தலிபுடைய அடிமை ஓடி போனார் திரும்பி வந்துட்டார் இந்த மாதிரி பேசினதாக சொல்லுவாங்க அதனால் இவருக்கு அப்துல் முத்தலிப் என்று சொன்னதாக என்ன செய்வார்கள் சொல்லுவார்கள் அப்படி பேர் அதல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனவே இந்த நாலு பேர் இருக்கிறாங்களே அப்துல் மனாஃபுடைய பிள்ளைகள் ரசூல் சல்லா அலுசன பரம்பரை ஹாஷிமில் போய் நிற்கும் இமாம் ஷாஃபியாவுடைய பரம்பரை போய் முத்தலிப்பில் என்ன செய்யும் நிற்கும் அதனால் இவருக்கு முத்தலிபி என்று சொல்லி என்ன செய்வார்கள் சொல்லக்கூடியதையும் பார்க்குறோம் அதனால் இந்த முத்தலிப் என்று அது குறிப்பிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ரைட் இப்போ இதில் என்னென்னு சொன்னால் இமாம் ஷாஃபி சொல்கிறார் யா கூல் வக்கத் சுஹில அண்ட் சிஃபாத் இல்லாஹி அசவஜன் அதாவது அல்லாவுடைய அதாவது சிஃபத்துக்கள் பற்றி இமாம் ஷாஃபி அவர்கள் கேட்கப்படுகிறார்கள் ஒமா யு மினுபி இப்போ பாருங்கள் ஏற்கனவே அறிவித்தது ரபி பின் சுலைமான் இதில் யார் யூனுஸ் பின் அப்துல் ஆலாண்டவர் சொல்கிறார் அப்போ அப்போ அவர் சொல்கிறார் என்னென்னா ஒமா யுக்மின் உபிஹி எப்படி ஈமான் கொள்ளணும் எதை ஈமான் கொள்ளணும் என்பது சம்மந்தமாக கேட்கப்பட்ட நேரத்தில் ஃபக்கால் அவர் சொல்கிறார் லில்லாஹி த ஆலா அஸ்மா ஒசிஃபாத் அல்லாவுக்கு பேர்கள் உண்டு பண்புகள் உண்டு ஜா அபிஹா கிதாபு அல்லாவுடைய வேதம் அதை கொண்டு வந்திருக்கிறது ஓ அக்பர் அபிஹா நபியூஹு சல்லாஹ் அலி வசலம் உம்ம தஹு ரசூல் சல்லாஹ் அலி வசலம் தனது உம்மத்துக்கு என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க அதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் லா எஸா உ அஹதம் மின் ஹல் கில்லாஹி த ஆலா அல்லாவுடைய படைப்புகள் எவருக்கும் அனுமதி இல்லை காமத் அலைகில் ஹுஜா ரத்துஹா ஆதாரம் அவரிடத்துல வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அதை மறுப்பது கூடாது வழியாக நம்பகமானவர்கள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அல்லா குரான் இறக்கிக்கிறார் ரசூல்லா வழியாக நம்பகமானவர் அறிவிச்சிருக்கிற நேரத்தில் உத்தற்ற அது ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டு அதை மறுப்பது என்னது கூடாது ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட அவர் அதை சரியாக புரிந்து கொண்ட பின்னால் நிராகரித்தால் அவர் இறைவனை நிராகரித்தவர் ஆவார் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேவராகார் அம்மா கபில சுபூத்தில் ஹுஜா அலஹி மின் ஜிஹத்தில் ஹபர் மஹதூரும் பில் ஜஹல் ஆனால் ஆதாரம் அவர்கிட்ட நிரூபிக்கப்படவில்லை என்றால் அவற்றை அது வந்து என்ன செய்யல ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் ஃபஹுவா என மஹதூர் அவர் என்னது மன்னிக்கப்பட வேண்டியவர் மன்னிக்கப்பட வேண்டியவர் அவருக்கு என்னது விதிவிலக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டியவர் ஏன் தெரியுமா என்ன இல்மதாலிக்க லா யுதர குபில் அக்கல் என்ன இது புத்தியால் அடைஞ்சு கொள்ள முடியாத ஒரு இல்ம் இது இறைவனை பற்றிய சிவத்துக்களை பேர்களை யோசிச்செல்லாம் என்ன செய்யலாது புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது ஒலா பில் ரவியா உணர்வுகளால் ரசனையால் என்ன செய்ய முடியாது புரிந்து கொள்ள முடியாது ஒல் ஃபிக்ர் சிந்தனையால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது எனவே ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஹதீஸ் கிடைக்கல அல்லாவுக்கு கெண்டை கால் என்று உண்டு கை என்று உண்டு உண்டு எப்படின்னு ஹதீஸ்ல வருது இது ஒருத்தர் கிடைக்கல கிடைக்காதவர் என்ன செய்யறாரு அது அப்படி ஒன்று இல்லை அப்படின்னு மறுக்கிறார் அவர்கிட்ட ஆதாரம் கிடைக்கல மறுத்தோடனே நீ காபிரன் என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது காரணம் என்னன்னா இது புத்தியால தெரிஞ்சு கொள்ள விஷயம் உண்டா இல்லை ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஒரு செய்தியாக தான் என்ன செய்யும் இது வரும் நம்பகமான அறிவிப்பால் வரிசை மூலம் வந்தால் மட்டும்தான் அவர் என்ன செய்ய முடியும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என ஒரு மாது ஆதாரம் கிடைக்காதவர் வந்து மன்னிக்கப்பட வேண்டியவர் ஒனஹூத் அலிக் இஹ்பாருல்லாஹி சுபஹானஹு இயானா விளங்கிட்டா இது போல அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு சொல்லி தந்த எத்தனையோ பண்புகள் என்ன செய்து உண்டு அன்னஹு சமி அம் பசீர் வ அன்னலஹு யதைன் வ அன்ன
பார்க்க கூடியவன் வான் அல ஹூயதே இறைவனுக்கு இரண்டு கைகள் உண்டு வான் அல ஹூயமீனன் இறைவனுக்கு வலது என்ற உண்டு என்னது உண்டு வான் அல ஹூவஜிஹன் இறைவனுக்கு முகம் உண்டு வான் அல ஹூ கதமன் அவனுக்கு என்று பாதம் என்ன உண்டு அப்படின்னு இமாம் ஷாஃபிய குரான சனங்களை என்ன செய்கிறார் சொல்றார் உதாரணமா கைக்கு அவர் சொல்றார் சூறாமா இது அறுபத்தி நாலு பல் எதாகும் அவனது இரண்டு கைகளும் பிரிக்கப்பட்ட நிலையில் விரிந்த நிலையில் இருக்கின்றன இது குரான் வசனம் சூரத்துல் மாயிதா அறுபத்தி நாலு அடுத்ததாக சூரா சுமர் அறுபத்தி ஏழு வசமாவாத்து மத்வியா துபிய மீனி அவனது வலது வலதிலே வானங்கள் சுருட்டப்பட்ட நிலையில் என்ன செய்யும் இருக்கும் அப்ப வலது என்ன செய்த இறைவனுக்கு உண்டு வான்ஜிகன் இறைவனுக்கு முகம் உண்டு குல்லு ஷெயின் ஹாலிக் இல்லா வஜுஹோ இல்லா ஓஜிக எல்லா அவனு எல்லாமே என்ன செய்யும் அழிந்து போகும் இறைவனது முகத்தை தவிர அவன் முகம் என்ற உண்டு என்னது இறைவனுக்கு உண்டு சூரா காசஸ் எண்பத்தி எட்டு ஒயபுகா வஜு ஹுரபி கதுல் ஜலாலி வல் இக்ராம் அதே போல இறைவனது முகம் மட்டும் எஞ்சியிருக்கும் கண்ணியத்துக்குரியவன் சங்கைக்குரியனுடைய முகம் மட்டும் என்ன செய்யும் எஞ்சி இருக்கும் இது சூரத்து ரஹ்மான் இருபத்தி ஏழு அப்ப அது முகம் முகம் என்றது உண்டு இறைவனுக்கு இருக்கின்றதுக்கு ஆதாரம் அண்ணலு கதமன் இறைவனுக்கு பாதம் என்கின்ற உண்டு கவுலிய சல்லாஹு அலி வசல்லம் ரசூல் சல்லா சொல்றாங்க ரப்பு தபாரக் வாலா கதமஹு அலஹி அதாவது இறைவன் என்ன செய்வான் நரகத்திலே தன் பாதத்தை என்ன செய்வான் வைப்பான் என்ற ஒரு செய்தி வரும் தன் அதாவது நரகம் வந்து அதை அப்பின்னால விரிவா வரும் அந்த செய்தி வந்து சஹில் புகார்ல வரக்கூடிய செய்தி எனவே இறைவனுக்கு இதெல்லாம் உண்டு என்ன செய்து குரான்ல வருது ஹதீஸ்ல வருது எனவே அதை அப்படியே என்ன செய்யணும் ஏற்றுக்கொண்டு ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இமாம் ஷாஃபி சொல்றாரு இப்ப அனி ஜஹன்னம் இந்த பாதத்தை வைப்பான் வருது அலைஹாண்டு இதுல ஜஹன்னம்ல நரகத்துல வைப்பான் அடுத்த சிபத்து இறைவன் தன் மூமினான அடியாரை பார்த்து சிரிப்பான் மூமினான அடியாரை பார்த்து சிரிப்பான் பிகவுலி அலே இஸ்லாம் இல்லதை குத்தில ஃபி சபீல் இல்லா இன்னஹூ லஹு அதான் ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாமுடைய வார்த்தையின் காரணமாக ரசூல் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மனிதர் அல்லாவுடைய பாதையில் கொல்லப்படுகிறாரு இறைவன் அவரை சிரித்த நிலையில் என்ன செய்கிறான் சந்திக்கிறான் அப்போ இறைவன் என்ன செய்வான் சிரிக்கிறான் அப்படின்னு இந்த செய்தி சொல்லுது மாம் சாபி சொல்கிறார் இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் அன்னஹூயா ஹபித்து குல்ல லைலத்தின் இல்லா சாம இத்துன்யா இறைவன் முதலாம் வானத்துக்கு என்ன செய்கிறான் உலக உலகத்துடைய வானத்துக்கு இறங்கி வருகிறான் குல்ல லைலா அதாவது ஒவ்வொரு இரவிலும் என்ன செய்கிறான் இறங்கி வருகிறான் ஹபர் ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வல்லம் இது அளிக்கிற ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் இது பற்றி என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க சொல்லி இருக்கிறார் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் ஒரு கண் என்ன குருடர் அல்ல அல்லாஹு தாலா ஒரு கண் என்ன குருடன் அல்ல அப்படின்ற செய்ய ரசூல் சல்லா அலுவலம் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க கவுலி ரசூல் இல்லாஹி சல்லா அலி வல்லம் இதுக்கிற தஜ்ஜால் தஜ்ஜாலை பற்றி சொன்ன நேரத்தில் ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொன்னாங்க இன்னும் லைச பி அவர் அவன் ஒரு கண் குருடன் அல்ல என்று சொன்னான் அப்ப அல்லாஹு தாலா இரண்டு கண்ணும் பார்வை உள்ளவன் அப்படி என்பது அர்த்தம் ஃபகால இன்னஹு அவர் வ இன்ன ரப்பக்கும் லைச பி அவர் அவன் வந்து என்னது குருட்டு தன்மை உடையவன் இறைவன் உங்களது இறைவன் குருட்டு தன்மை உடையவன் அல்ல இப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கொள்றோம் இறைவனுக்கு கண் என்ன செய்து இரண்டு கண்கள் உண்டு வ இன்னல் முஹ்மினினை அரவுன ரப்பகும் யௌமல் கியாமா மூமின்கள் நாளை மறுமையில் இறைவனை பார்ப்பார்கள் கமா அரவுனல் கபர் அலைத்தல் பதர் பரிபூர்ண பௌர்ணமி சந்திரனில் எப்படி இறைவன் மக்கள் பார்ப்பார்களோ அது போல இறைவனை என்ன செய்வார்கள் பார்ப்பார்கள் வ அன்னல் அஹூ உஸ்வான் இறைவனுக்கு விரல் உண்டு இதெல்லாம் யார வார்த்தைகள் இமாம் ஷாபிடைய வார்த்தை ஏன் பிகவுல்லி நபி சல்லா அலி சொல்லாம் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க மாமின் கல்பின் இல்லா வ ஹுவ பைன இஸ்பஐனி மின் அஸாபி அர் ரஹ்மான் மனிதனுடைய ஒவ்வொருவருடைய உள்ளமும் இறைவனது இரண்டு விரல்களுக்கு மத்தியில என்ன செய்கின்றன இருக்கின்றன என்று செய்து வருது இதெல்லாம் சொல்லி இமாம் ஷாஃபி சொல்றாரு பாருங்க ஃபா இன்ன ஹாதிஹில் மஆனி அல்லதி வஸஃப பிஹா நஃப்ஸஹு வ வஸஃபஹு பிஹா ரசூலுஹு ஃபீமா லா யுத்ரகு ஹகீகத்து ஸாலிக பில் ஃபிக்ரி வர் ரவிய அப்படினு சொல்றாரு அதாவது இது போன்ற செய்திகள் எல்லாம் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வல்லம் சொன்னவைகள் அல்லாஹ் தன்னை வர்ணித்தவைகள் எல்லாம் லாயுத்துறக்கு ஹக்கீக்கத்து தாலிக் என்னுடைய யதார்த்தத்தை ஃபிக்ர் சிந்தனையால் என்ன செய்ய முடியாது முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது ஒர்ரவி ரசனையால் புரிந்து கொள்ள முடியாது இது அதிதால தான் என்ன செய்யலாம் புரிந்து கொள்ளலாம் குரான சனத்தால தான் என்ன செய்யலாம் புரிந்து கொள்ளலாம் வலானு கஃபிரு பில் ஜஹலி பிஹா அஹதன் அறியாமல் இதை மறுக்கின்ற எவரை நாம் காஃபிர் என்று சொல்ல மாட்டோம் இதை மறுக்கின்ற எவரையும் அறியாம மறுத்துட்டாரு சொன்னா அணு கஃபீர் நாங்கள் காஃபீர் என்று சொல்ல மாட்டான் இல்ல எப்ப சொல்லுவோம் செய்தி அவருக்கு கிடைச்சு ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டும் அவர் என்ன செய்யறாரு அதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்கல மாட்டேன் என்று மறுத்தால் அப்பதான் அவர் என்ன செய்வாரு தக்ஃபீர் பண்ணப்படுவார் வாரிதுமாம்
இப்படி உடனே புரிஞ்சு கொள்ற மாதிரி இருந்தால் அவர் உடனே ஈமான் கொள்வது என்னது கடமை கட்டாயம் அதுக்கு புறம் அவர் அதை மறுப்பாராக இருந்தால் நம்ம காபிர் என்று சொல்லுவோம் அப்படின்றாங்க இந்த சிஃபத்துக்கள் அனைத்தையும் நாம அப்படியே என்ன செய்கிறோம் இறைவனுக்கு இருப்பதாக சொல்கிறோம் இதெல்லாவற்றையும் இறைவனுக்கு இருக்கிற என்று சொல்றோம் இறைவன் யாருக்கும் ஒப்பாக மாட்டான் இறைவன் சொல்றானே அதே மாதிரி நாங்களும் என்ன சொல்றோம் இறைவன் இந்த எந்த விஷயத்துல யாருக்கு என்ன செய்ய மாட்டான் ஒப்பாக மாட்டான் இறைவனை குரான்ல சொல்றான் இறைவனை போன்று அவனை போன்று எந்த ஒன்றும் இல்லை அவன் கேட்பவன் பார்ப்பவன் சூரத்து சூரா பதினொன்று இதுல பாருங்க உண்மையிலே இமாம் ஷாஃபியுடைய அஸ்மா சிபாச வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தரிசனம் என்ன செய்யுது டோட்டலா கிடைக்குது ஒரு நசன் ஒரு வார்த்தை என்ன செய்து கிடைக்குது அப்ப இந்த இந்த அகீதாவுக்கு எதிராக விதத்வாதிகள் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணுவாங்க யோசிச்சு பாருங்க இருப்பதாகிறோம் முக்கியமா சொல்ல போனா நிறைய சிபத்துக்களை என்ன செஞ்சிட்டாரு இதுல கொண்டு வந்து குரான் வசனங்களை வச்சு ஹதீச வச்சு இதெல்லாம் நான் சொன்னதெல்லாம் சரக இல்ல இமாம் ஷாஃபியுடைய ஒரு வார்த்தை இவ்வளவுக்கு வந்த பாடத்துல இவ்வளவு விரிவா என்ன செய்யல ஒரு நசன் வரல இதுதான் என்ன செஞ்சுக்கிது வந்திக்கிறது நம்ம என்ன செய்யறோம் பாக்கிறோம் இப்ப இந்த நேரத்துல என்னன்னு சொன்னால் இது நம்ம பல இடங்கள்ல படித்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் இதுல சின்ன சின்ன சரகல் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த அஸ்மா வசிபாத் விஷயத்துல சொல்லிக்கொள்ளணும் அது ஆரம்பத்துல சொன்னதை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வரைவிலக்கணம் மட்டும் சாதாரணமான என்னது சிந்தனை அடைய முடியாது புத்தியால் அடைய முடியாது என்ற பகுதியை மட்டும் தான் சொன்னார் இப்போ இதில் என்னன்னு சொன்னால் முதலாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் குரான் சூரத்து ராத் முப்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ஷரஹா வஹும் எக்ஃபுரு உனபி ரஹ்மான் அல்லா குரான்ற சொல்கிறான் அவங்க ரஹ்மானை நிராகரிக்கிறார்கள் யார் பக்கத்து காஃபர்கள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க ரஹ்மானை நிராகரிக்கிறார்கள் எங்கே நிராகரித்தாங்க அவங்க குதவியால் வச்சு என்ன செஞ்சாங்க பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹ்மான் லா நதிரியம் ரஹ்மான்னாங்க ரஹ்மான்டா எங்களுக்கு யார் என்று தெரியாது உக்து பிஸ்மில்லா அல்லாவை பேரை கொண்டு எழுதுங்க அப்படின்னு அல்லா ஹுத்தாலா வந்து அந்த ரஹ்மான் இடத்தை நிராகரிக்கிறது என்ன செய்கிறான் கண்டிக்கிறான் அவங்க அல்லாவை நிராகரிக்கல அல்லா வணக்கத்துக்குரிய அந்த விஷயத்தை நிராகரிச்சாங்களே தவிர அல்லா முழுமையாக அவங்க என்ன செய்யலை நிராகரிக்கலை ஆனால் ரஹ்மான் இடத்தை என்ன செஞ்சாங்க நிராகரிச்சாங்க அதே போல் மாநதிரி என்னது அவங்க சொல்கிறாங்க நான் மர் ரஹ்மான் ரஹ்மான் இடம் எங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாது அப்படின்னு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க சொல்றாங்க அப்பதான் அல்லாஹு தாலா என்னது அவனுக்கு சிறந்த நல்ல பேர்கள் உண்டு அதை கொண்டு அலையுங்கள் என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா குரான் என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுறான் எனவே ரஹ்மான் என்றத்தை நிராகரிக்கிறத இறைவன் குஃபுர் என்று என்ன செய்யறான் சொல்றான் ஆனா அந்த தக்வீர் எப்ப ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் உண்டு புளுகுல் ஹுஜ்ஜா அதுக்கு சொல்லுவாங்க புளுகுல் ஹுஜ்ஜா ஆதாரம் அடைந்திருக்க வேண்டும் ஆதாரம் அவருக்கு என்ன செஞ்சிருக்கணும் கிடைச்சிருக்க வேண்டும் அடுத்தது அதமு தவீல் அவர் மாற்று விளக்கம் கொண்டிருக்க கூடாது ஒருத்தர் காவிர் என்று சொல்றதுக்கு வலிகேடு என்று சொல்லிடுவோம் வலிகேட்டுக்கு வலிகேடு என்று சொல்லிடுவோம் ஆனா ஒருத்தர் இஸ்லாம் தொட்டு வெளியே சொல்றதுக்கு ரெண்டு மிக முக்கிய கையாமல் ஹொஜ்ஜா ஆதாரம் அவர்கிட்ட நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கணும் இரண்டாவது மாற்று விளக்கம் அவர் விளங்காமல் இருந்திருக்க வேண்டும் மாற்று விளக்கம் விளங்கின ஒருத்தருக்கு நம்ம உடனே என்ன செய்யலாது அவர் வேற விளக்கத்தை என்ன செஞ்சுக்கிறாரு புரிஞ்சு கொண்டிருக்கிறாரு ரைட் இதை மாம் ஷாஃபி அந்த இடத்துல சொல்லி காட்டுறார் சரியா அது ஒரு பகுதி அடுத்த என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இறைவனுக்கு அதாவது இரண்டு கர கரங்கள் உண்டு என்றது குரான் நேரடியாக என்ன செய்ய தெளிவாக வருது ஆனால் அவனுக்கு வலது உண்டு அப்படின்னு வருது இடது உண்டா அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டால் இப்போ நம்ம அக்கை தான் படிச்சுக்கிறோம் இறைவனுக்கு இடது உண்டா அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க தெரியாது சிம்பிளா நம்ம அக்கைதா விஷயத்தில் சொல்ல வேண்டிய எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த மற்ற பாடங்களுக்கு யோசிக்கிற மாதிரி என்ன செய்யக்கூடாது அக்கைதா விஷயத்தில் யோசிச்சிடக்கூடாது பாருங்க தெரியாதா தெரியாது இடது உண்டா இருக்கான எனது தெரியாது படிக்கிறோம் அதோடு தான் இந்த இல்மை எடுத்துக்கிறோம் யோசிச்சு வார விஷயம் அல்ல இது நம்ம எல்லாத்துலேயும் யோசிப்போமா அது மாதிரி இதில் யோசிச்சிடக்கூடாது எல்லாத்துலேயும் யோசிப்போம் அது மாதிரி எனது இதுலேயும் யோசிக்கக்கூடாது மருமை மருமையை பற்றி ஒருத்தர் எதுவுமே படிக்கல யோசிச்சு பார்க்குறாரு இப்படி தான் பெரும்பாலும் மருமைக்கு வாய்ப்பு என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லியிருக்க பெரும்பாலும் வாய்ப்பு இருக்கிறதெல்லாம் அக்கைதா இல்லை குரான்லேயும் சொன்னாலும் என்ன செய்யணும் வந்திருக்கிறோம் வலது இருக்கிதா இல்லையா என்ற விஷயத்தில் அதாவது வலது பற்றி இறைவனுக்கு இடது என்கின்ற ஒன்று இருக்கிதா இல்லையா இஸ்லாமிய அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் உபரியான கருத்து முரம்பாடுகள் இதுவும் என்னது உண்டு ஏன் மனுஷனை மாதிரி அவங்க இறைவனை கற்பனை பண்ணலை எந்த அழு சொன்ன அறிஞர்களும் வலது அப்போ இடது இருக்குது அப்படி யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க பேச மாட்டாங்க இறைவன் வலது இருக்கேன்னு சொன்னாண்டா வல
ஒரு செய்தி வருது அதை இவர் இதில் விளங்கப்படுத்துகிறார் என்னென்னா சஹி முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழாவது செய்தியில் வருதுன்னு சொன்னால் வக்கீல்தா எதை இறைவனது இரண்டு கரங்களுமே வலது தான் அப்படின்னு வருது இறைவனது இரண்டு கரங்களுமே எமீன் அப்படின்னு வருது இப்ப மனிதனமா நம்ம இறைவன் என்ன செய்யக்கூடாது கற்பனையே பண்ணக்கூடாதுக்கு இது ஒரு ஆதாரம் இதை வந்து சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எமீனை இரண்டும் எமீன் என்ற சொன்னத்துல ஒரு எமீன அப்படி புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது நேரடி அர்த்தத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது புரியக்கூடாது மாற்று விளக்கத்தில் தான் என்ன செய்யணும் புரியணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஹதீஸ் வைக்கிறான் அது என்ன ஹதீஸ்னா அதுவும் சஹி முஸ்லீம்ல வருது இரண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது இலக்கம் இது இந்த மசாலா புரிஞ்சுக்கோங்க சரியா பெருமையடித்தவர்கள்ங்கே ஒருத்தனை ஒருத்தர் தக்கப்பூர் அடிச்சிருப்பாங்களே அட்டக்கி ஆழ்ந்துட்டுப்பாங்களே எல்லாரும் எங்கே நல்லா ஊத்தால கேட்பான் எந்த பதிலும் என்ன செய்யாது வராது அதான் எல்லாம் குணமாக என்னது இறந்து போயிருப்பாங்க எல்லா உலகத்தில் ஆக உச்சகட்ட பெருமை அடித்தவனும் கீழே விழுந்திருப்பான் அப்போ அந்த டைப்பில் சும்ம எத்துவில் அர்தீன பிசிமாலி பூமியை சுற்றி எல்லாம் இடதுல எடுப்பான் பூமி எல்லாவற்றையும் சுற்றி இடதுல எடுப்பான் சும்ம யூல் அல்லா ஊத்தால சொல்வான் அனல் மணிக் நான் தான் மற்றவங்களுக்கு தவறாக செஞ்சா வலிந்து உரை செய்யறது வலிஞ்சு கட்டிங்கிறது உரை செய்ய வலிந்துரை சரியான முறையில் நம்ம செஞ்சோம்னா மாற்று விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தவறான தவிலுக்கு என்ன சொல்லலாம் வலிந்துரை செய்தார் அப்படின்னா அப்படி செய்யக்கூடாது அதுக்கு வலிந்துரை செய்யறது மா சரியான முறையில் செய்யறதுக்கு என்ன செய்யலாம் மாற்று விளக்கம்னு சொல்லலாம் ஏன் தெரியுமா உதாரணமாக அல்லாஹு தாலா சொல்றாருன்னா இன்னா நசீனாக்கும் உங்களை நான் மறந்து விட்டோம்ன்றாங்க குருவான்ல அல்லா மரபானா அல்லாம உமாக்கான ரப்புக்கு நசியா இறைவன் மறப்பவன் இல்லைன்னு குரான்ல வருது அப்ப கட்டா இந்த வசனத்துக்கு வேற ஒரு அர்த்தம் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் உங்களை புறக்கணிச்சிட்டோம் உங்களை எல்லாம் நாங்க மறந்தாச்சு இப்போ நாம கேட்போம் என்ன கேட்போம் என்ன நீங்க எல்லாம் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஞாபகமே வரல நீங்க யாரும் உங்களோட பேர் என்ன ஊர் என்ன அது அர்த்தம் இல்ல என்ன அர்த்தம் புறக்கணிச்சிட்டீங்க எங்களை ஒரு ஒரு பொருட்டாவே நீங்க எடுக்கிறது இல்லை இந்த கருத்தும் அதுக்கு என்னது உண்டு எனவே இந்த இரண்டாவது விளக்கத்தை புரியறதுக்கு பேர் சில இடங்கள் உண்டு மாற்று விளக்கம் ஆனா வழிகட்டவர்களுடைய அணுகுமுறை என்னன்னா எல்லா இடத்திலையும் வழிந்துரை செய்யறது ஆதாரம் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி தேவை இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி வழிந்துரை என்னது செய்யறது அகிலு சுன்னாவல் ஜமாத்துடைய வழிந்துரை அந்த விளக்கத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் மாற்று விளக்கத்துக்கு எங்க அதுக்கு குரான் ஹதீசுகள் வந்திருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் என்ன செய்வார்கள் மாற்று விளக்கம் செய்வார்கள் எனவே இந்த இடத்துல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு முஸ்லீம்ல வர ஹதீஸ் ஒன்று கில்தா எதை மீன் இறைவனது இரண்டுமே வலது என்று சொல்லுது இன்னொரு செய்தி இறைவனது வலதால எடுத்தா எடுதாலும் என்ன செய்யறான் பிடிக்கலான் வருது இந்த மாதிரி கட்டத்தில் எப்படி புரிஞ்சு கொள்றது அப்படின்னு சொன்னால் எமீனாட இன்னொரு கருத்துக்கு என்னது பரக்கத்து அருள் பொருந்தியது வழங்கிட்டா ரஹமத்து நிறைந்தது என்ன கருத்து இருக்கு கில்தா எதை ஹி எமீன் அப்படின்னா இறைவனுக்கு வலதும் உண்டு எடுதும் உண்டு ஆனால் ரெண்டுமே பரக்கத்து புரிந்தியது இடது எங்களுக்கு நாங்கள் கூடாதுன்ன மாதிரியான எங்களோட வாழ்க்கையில் பல விஷயங்கள் என்ன செய்யறோம் இடதுக்கு வச்சுக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் தான் என்ன செய்யணும் இரண்டுமே பரக்கத்து புரிந்தியது என்ற கருத்தில் தான் அந்த செய்தி வந்திருக்குது இது ஒரு சில அறிஞர்களுடைய நிலைப்பாடு ஆனால் அல்லாஹு ஆலம் இந்த நிலைப்பாடு பிழை என்றது தான் சரி இந்த நிலைப்பாடு பிழை என்ற சரி ஏன் தெரியுமா இந்த முஸ்லீம்ல வார அறிவிப்பு இருக்குது அதில் உமர் இபுன் ஹம்சா என்ற ஒருத்தர் வாரார் இந்த முஸ்லீம்ல வார ஷிமால் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாரு அந்த செய்தி சகியான செய்தி ஆனால் இதில் தான் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் என்னென்னா ஒரு செய்தி சகியான செய்தி பல கிரந்தங்களில் வந்திருக்கும் சின்ன லஃபுல தான் என்ன செய்யும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வரும் நாங்கள் பாம்பு புகாரில் வருது முஸ்லீமில் வருது திருமதியில் வருது நசாயில் வருது இமுனுமாஜில் வருது ஓகே இப்போ புகாரில் வருது அதாவது இந்த இதோட சரக நிற்கும்னு நினைக்கிறேன் வழங்கிட்டா புகாரில் வருது என்னன்னு சொன்னால் மன்ற ஆணி ஃபில்மனாமி ஃபக்கதர் ஆணி ஃபைன்ன ஷைத்தான் அலா யத்தம் தலுபி ஃபக்க அன்னமார ஆணி ஃபக்க அன்னமார ஆணி ஃபில் இப்படி வருது அதாவது யார் என்னை கனவில் காண்கிறாரோ 
அதுக்கு ரிசல்ட்டை பாருங்கள் பல ஹதீஸில் வருது என்னையே கண்டார் அவர் என்னை நனவில் கண்டதற்கு சமம் என்னை நேரடியாக கண்டது போன்று இப்படி எல்லாம் வருது ஒரு செய்தியில் வருது ஒரு இப்படி பத்து அறிவிப்புகள் மட்டும் வருது அதில் ஒரு செய்தியில் வருது ஃபசையராணி ஃபில் யக்கதா அவர் என்னை நனவிலும் காண்பார் அவர் என்னை நனவிலும் காண்பார் என்று சஹீல் புகார்ல என்ன செய்து ஒரு இடத்துல வருது இந்த ஃபசையராணி ஃபில் யக்கதா புகார்ல தான் வருது ஆனால் இந்த ரிவாயத்தெல்லாம் தொகுத்து பார்த்த ஒருத்தர் கன்ஃபார்மாக முடிவுக்கு வருவார் என்னை நனவில் காண்பார் என்பது ஷாஸ்தானது அப்படின்னா என்ன ஷாஸ்த் என்று சொன்னால் நம்பகமானவர் அதை விட நம்பகமானவர்களுக்கு முரணாக அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி கூடுதலாக அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி அல்ல குறைச்சு அறிவிக்கக்கூடிய செய்தியும் அல்ல மாற்றமாக அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி நம்பகமானவர்களுடைய அறிவிப்பு தான் அதிகமான நம்பகமானவர்களுக்கோ அல்லது அதிக நம்பகம் வாய்ந்தவர்களுக்கோ எப்படி அதிகமான நம்பகமானவர்களுக்கோ அல்லது அதிக நம்பகம் வாய்ந்தவருக்கோ முரணாக ஒரு செய்தியை அறிவிச்சா அதில் முரண் இருந்து என்றால் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஒட்டுமொத்த செய்தி சகி இந்த வார்த்தையில் அவர்களுடைய அறிவிப்பு தான் என்னது பொருத்தமானது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் எனவே இவ்வளவு எட்டு ஒன்பது அறிவிப்பையும் விட்டுட்டு எது இந்த முன்னால் இவ்வளோ இருக்கு என்னை நனவில் கண்டது போல நனவில் கண்டது மாதிரி செய்தான் என்னை போல வரமாட்டா அப்படியெல்லாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஃபசையராணி ஃபில் இயக்கலாம் என்னை நனவில் காண்பார் அதை பிடிச்சாச்சு என்னத்துக்கு சூஃபியாக்களுக்கு ரத்து பண்ண எடுத்து வச்சு ரசு உள்ளாங்கள ஒரு நாளும் கனவுல காண முடியாது ஏன் கனவுல காண முடியாது அதான் நனவுல காணணுமே நீங்க கனவுல கண்டீங்கன்னா கன்ஃபார்மா என்ன செய்வீங்க நனவுலையும் காண்மீங்க அப்ப இது எந்த காலத்துல சாத்தியம் ரசூல் சல்லா உலக வசல்லம் உடைய வாழ்ந்த காலத்துல தான் என்னது சாத்தியம் என்ன வாழ்ந்த காலத்தில் ஒருத்தர் கனவுல கண்டா நிச்சயமா ரசூல்லாங்கள என்ன செய்வார் அவர் நனவிலும் காண்பார் என்ற உறுதிமொழியை தான் ரசூல்லா இஸ்லாம் என்ன செய்யறாங்க இதுல சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு உலகத்துல எவரும் கொடுக்காத விளக்கத்தை என்ன செஞ்சாங்க கொடுத்த உலகத்தில் ஒருத்தரும் கொடுக்கல ஒரு ஒரு கொடுக்கல இந்த விளக்கத்தை இந்த ஹதீச சஹி என்று சொன்னவரும் கொடுக்கல சரியா மௌலவி பிஜி அவர்கள் சரியா மௌலவி பிஜி அவர்கள் ஒருத்தருமே கொடுக்காத ஒரு விளக்கத்தை செஞ்சார் கொடுத்தாரு யாருமே கொடுக்கல அது இப்போ கொடுத்த பிறகு என்ன செய்யறது இப்போ பாஸ்டர் வந்து ஒருத்தர் சொல்லாங்கள கனவுல கண்டு சொல்றாரு இமாம் புகாரி கனவுல கண்டு வருது அல்பானி பின் பாசாங்கள கனவுல அதெல்லாம் சும்மா போய் இப்போ நிரூபிச்சு பார்த்து இந்த விளக்கத்துக்கு வந்துட்டு அதெல்லாம் பொய் என்ன நிலைமைக்கு என்ன செஞ்சிடணும் வந்து விட வேண்டும் இது என்ன காரணம் என்றா கனவுல கண்டது ரசூல்லாங்களா இல்லை இந்த விளக்கம் எல்லாம் தேவை அடியோட தூக்கிடுவோம்னு என்ன செய்யறது அந்த பல விஷயம் சொல்லிக்கணும் அதுக்கு தூக்கினதான் இது ஆனால் கனவுல என்ன செய்யலாம் ரசூல் சல்லா உலகம் அவர்களை காணலாம் அதுக்கு இன்னொரு கேள்வி கேட்டாங்க என்ன காணாதவர் எப்படி கனவுல காண்றது அப்போ குருடன் கனவே காண மாட்டானா விளக்கம் எடுக்கணுமா இல்லையா குருடன் கனவே காண மாட்டானா அதெல்லாம் விளங்கணும் அப்போ எனவே ஒரு 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 அர்த்தம் இல்லாத ஒரு விளக்கம் சொல்கிறதுக்கு காரணம் இந்த ஷாத்தான ஒரு அறிவிப்பு புகாரில் தான் வருது புகாரில் தான் வருது குருவானுக்கு முருன்னு எடுத்துனையோ தூக்கி போட்டவங்களுக்கு இந்த ஃபசாயான ஃபில் யக்கலாம் விளங்க இல்லையா இது ஹதீஸ் கலை அடிப்படையில் அது கன்ஃபார்மாக ஷா ஷெக் அல்பான் என்ன சொல்கிறாரு நான் இதை ஷாத் தான் என்ன செய்கிறேன் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அந்த வார்த்தையை இப்போ இது கருத்து ஹதீஸ் சஹின்றது இல்லை ராவிட வார்த்தையில் மிஸ்டேக் வராதான் அவங்க கேட்குறாங்க தானே தானே அவங்க சொல்கிறோம் மிஸ்டேக் வந்திருக்குது சகிகள் புகாரியில் இந்த மிஸ்டேக் என்ன செஞ்சு வந்திருக்கு எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் சிந்தனையை வச்சல்ல எல்லா இஸ்லாத்தை தொகுக்கிறோம் எல்லா அறிவிப்பால் வரிசையை தொடுக்கிறோம் ஒன்பது பத்து பேர் அறிவிக்கிறாங்க ஒத்தர் பசைய ராணி என்றாரு பசைய ராணி ஃபில் யக்லா அவர் என்னை நனவில் என்ன செய்வார் காண்பார் மற்றவங்களும் யாருமே என்ன செய்யல அண்ணமா ராணி ஃபில் யக்லா என்னை நனவில் கண்டது போல என்றாங்க அப்படி ஐநா எந்த விதமான டிஃபரெண்ட் என்ன செய்யாது இருக்காது அப்படின்னு சொன்ன செய்தியை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இங்க என்ன சொன்னால் இந்த ஹதி சஹியானது உமரிபுன் ஹம்சாவுடைய அறிவிப்புல மட்டும்தான் சிமால் வருது அல்லாஹுத்தால கையால பிடிப்பான் அப்படின்ற செய்தி வந்து எல்லார் அறிவிப்பிலையும் வருது இந்த உமரிபுன் ஹம்சாவுடைய அறிவிப்பில் மட்டும் என்ன வருது எடுதால பிடிப்பான் என்ற செய்தி இந்த ஷிமால் என்ற வார்த்தை என்ன செய்து கூடி வருது இது ஒரு கற்பனையிலே ஒரு மனிதனுக்கு என்ன செஞ்சுக்கலாம் திடீர்னு மனிதன் அடிப்படையில் இயல்புல அவருக்கு வந்திருக்கலாம் இவரை பற்றி மா அஹமது பின் ஹம்பல் சொல்ற நேரத்தில் அஹாதி மனாக்கீர் இவருடைய எல்லா செய்திகளையும் முரண்பட்ட அறிவிப்புகளை நீங்க என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் என்றார் முரண்பட்ட அறிவிப்புகளை பார்க்கலாம் என்றார் அப்போ ஒன்றுடைய பிழையை நிரூபிக்கணும் இப்படி தான் என்ன செய்யணும் நிரூபிக்கணும் மாம் தஹபி கூட அபு தாலிபால் உஷாரிக்கு விமர்சித்தா என்ன செஞ்சிருக்கணும் தொடர்ந்து வச்சிருக்கணும் மலைத்தா இவர் இதில் முரம்படுவார் அப்படி எதுவுமே என்ன செய்யறார் வைக்கல இங்கே என்ன செய்யறாரு மாம் அஹமது விரம்பல் சொல்றார் அஹாதி சுஹு மனாக்கியர் இவருடைய செய்திகளில் நிறைய நீங்க என்ன செய்யலாம் முரண்பாடுகளை முரண்பட்ட தகவல்களை என்ன செய்யலாம் காணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மனாக்கீர் என்றது முரண்பட்ட தகவல்களை நீங்கள் காணலாம் என்றார் எனவே இது பொருத்தமான விஷயம் என்ன சொன்னால் இறைவனுக்கு இரண்டுமே வலது தான்
நல்ல பொருளை புரிஞ்சுக்கணும் முரணாக அறிவிச்சா சாத் இதே முரணை பலகீனமானவர் அறிவிச்சாருன்னா முன்கர் சரியா நம்பகமானவர்களுக்கும் அதிகமான நம்பகமானவர்களுக்கும் முரணாக அறிவிக்கின்றவர் பலகீனமானவராக இருந்தால் அதுக்கு சொல்ல நிராகரிக்கத்தக்கதுன்னு வார்த்தைகள் எப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் பாருங்க வழங்கிட்டா ஏன்னா இவர் நிராகரிக்கத்தக்க மாதிரி தான் அறிவிப்பாரு ஷாத் என்று அப்படி அல்ல அவர் நிராகரிக்கத்தக்க மாதிரி அறிவிக்க மாட்டார் அவர் பலமானவர் ஆனா இந்த இடத்துல நிரா அவர் முரணாத்தான் அறிவிச்சிக்கிறார்ன்றது என்ன செய்யுது ப்ரூஃப் ஆகுது தமிழ்ல சொல்றாங்க ஷாத்துக்கு என்ன புறநடை எப்படி முறையான நடை அல்ல புறநடைன்னு முடிவெடுத்திக்கிறாங்க ஆனா எப்பயும் முஸ்தலஹாத்துக்களை எது அந்த ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸையும் அப்படியே தமிழ்ல கொண்டு வந்துடுறது மிக நல்லது வேற ஏதாவது கேள்வி இந்த பூமி வேறு பூமியாக மாற்றப்படும் வானங்கள் வேறு வானங்களாக என்ன செஞ்சிடும் சரியா மாற்றப்பட்டுரும் அதுக்கு அது அல்லாஹு தோலா சொல்ற அது என்னன்னு சொன்னால் உலகம் அளிக்கப்பட்ட பின்னால் பூமியும் மானம் என்ன செய்யும் புதிதாக உருவாக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் என்னது அது நிரந்தரமாக என்ன செய்யும் இருக்கும் எனவே திருப்பி உருவாக்கப்படக்கூடிய அந்த வானங்களும் பூமியும் எவ்வளோ காலம் இருக்குமோ அவ்வளோ காலத்துக்கு வெறிப்பாருன்னா அது எவ்வளோ காலம் இருக்கும் இது இவங்களும் என்ன செய்வாங்க அவ்வளோ காலம் என்ன செய்வாங்க இருப்பாங்க அர்த்தம் எதை விரை இந்த பூமி இந்த வானத்தை இல்லை ஏன்னா அல்லா குரான் சொன்னால் யௌம துபத்தலுள் அருதுகைரல் அறந்து இந்த பூமி வேறு பூமியாக என்ன செய்யும் மாற்றப்படும் வானங்களும் என்ன செய்யும் மாற்றப்படும் அப்போ புதிய வானங்கள் புதிய பூமி அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் என்ன செஞ்சிருவான் ஏற்படுத்திடுவான் அதுக்கு பின்னால் அது அழிக்கப்பட மாட்டாது அது நிரந்தரமாக என்ன செய்யும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதைத்தான் அதை சொல்லுது அறக்கலாம் அதாவது அதாவது நம்ம அக்கைதாவுடைய விஷயத்துல இமாம் ஷாபி இருதுல இந்தகாசுல் மா அப்படின்ற வார்த்தை நம்ம படிச்சோம் நினைக்கிறது படிச்சோம் இந்தகாசுல் மா அதாவது இல்ல நம்ம என்ன சொன்னோம் என்று சொன்னால் இந்தகாசுல் மா என்று சொல்றது என்னன்னா அன்றைக்கு நான் பார்த்துட்டு இந்த காசுல்மா அப்படின்னு சொல்கிறது அது இப்போ நான் சொல்லிடுறேன்னா அது அதாவது சுத்தம் செய்கிறதோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அன்றைக்கு நான் சொன்னேன்னு சொன்னேன் அது ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தா மறந்துட்டேன் அப்படியா ஆ இல்லை இல்லை வரேன் இல்லை வரேன் இந்த காசுல்மான்றது என்னென்ன இந்த காசுல்மான்றது அடப்பில் நேரடியாக பார்த்தா அது மொழி பேர் கேளாது தண்ணீரை குறை தேர்ந்தெடுத்தோம் அதுக்கு நேரடி அர்த்தம் என்ன இந்த காசுல் மாட்டா தண்ணியை குறைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் அது மொழி பெயர்க்கலாம் நான் போச்சு மத அந்த அறிவிப்பு நான் அந்த அந்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கல இந்த காசுல்மா அப்படின்னு சொன்னால் என்னடா இஸ்தின்ஜா ஒன்றுக்கு ரெண்டு போய் கழுகுறது வாங்கிட்டா இஸ்தின்ஜா அது அப்போ அதுதான் அந்த வார்த்தை அதை எனக்கு அப்போ என்ன செய்யலை விளங்கலை அப்போ கால அபு உபைத் அபு உபைத் சுடார் வகை ருஹூ மானாஹூ இந்த காசுல் பவுல் பி சபி இஸ்தமால் இல்மா ஃபி ஹஸ்லி மதாக்கிரி அதாவது தண்ணீர் கழுவுவதன் மூலம் அசுத்தங்களை உடலை விட்டு என்ன செய்கிறது அவர் குறைத்து கொள்வது என்ற அர்த்தம் அதில் வந்து அது மாம் ஷாஃபியுடைய எந்த இடத்துல வருது காட்டுங்க ரைட் அதாவது என்னன்னு சொன்னால் நாலாவது இஸ்னாதுடைய தொடரில் அதாவது தஹாதுல் அதுஃபார் நீங்கள் நகங்களையும் ஷாரிப் அதாவது மீசைகளையும் ஏண்ட மவுத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் கவனிச்சு வாங்க வளர்ந்துராம அப்படின்னு சொல்லி மாம் ஷாஃபி வசியத் பண்ணுறது அது மாம் ஷாஃபிட்டது மாம் ஷாஃபி அந்த வார்த்தையை சொல்லலை ஷரஹில் என்ன செய்கிறார் அப்துல் அசித் ராஜி வந்து அஷ்ரூம் மினல் ஃபித்ரா பத்து விஷயங்கள் இயற்கையான சுண்ணத்தில் உள்ளது அப்படின்னு பட்டியலில் வாடுற நேரத்தில் இந்து காசுல்மா அதாவது தாடி வளர்த்தல் மீசை கத்தரித்தல் இந்து காசுல்மா என்ற வார்த்தை என்ன செய்கிறார் சொல்கிறார் அப்போ இந்து காசுல்மான்னு சொன்னால் இஸ்திஞ்சா அதாவது ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு போய் ஒழுங்காக கழுவுதல் அதுவும் இயற்கையான வழிமுறைகளில் உள்ள ஒன்று என்பது அர்த்தம் பாரக்கல் ஆஃபிக் சொன்னான் <laughs> இந்த பூமியில் நான் ஹலீஃபாவை என்னது படைக்க போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து ஹலீஃபத்து ரப்பி அப்படி என்று சொல்லி வரலை தனது இறைவனது ஹலீஃபா அப்படின்னு வரலை இப்போ பொயிண்ட் என்ன தெரியுமா உலகத்தில் எல்லாமே இறைவனுடையது தான் 
அதில் சந்தேகம் இல்லை விளங்கிட்டா உதாரணமாக குரானில் வருது நாக்கத்துள்ளா அல்லாவுடைய ஒட்டகம்னு வருது பைத்துள்ளா அல்லாவுடைய வீடுனு வருது அதே போல என்னது உலகத்தில் எல்லாமே அல்லா உடையது என்ற கருத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டா அது எங்கேயுமே என்ன தவறு இல்லை அதனால தான் வார்த்தை ரீதியான தவறு உண்டு அதில் என்னது இல்லை ஆனால் ஹ ஹலீஃபத்துள்ளான்னு பயன்படுத்துற எல்லாருக்குமே பயன்படுத்துறோம் இல்லை பொயிண்ட் என்னன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஹலீஃபத்துள்ளா நானும் ஹலீஃபத்துள்ளா இவரும் ஹலீஃபத்துள்ளான்றதில் இங்கே பிரச்சனை விளங்கிட்டா அப்படி யாருக்கும் சொல்கிறது இல்லை உலகத்தில் எல்லாருமே அல்லாவுக்குரியவர்கள் என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் அந்த வார்த்தை சரிதான் எல்லாமே அல்லாவுக்குரியவர்கள் தானே அப்போ எல்லாமே சரியா உலகத்தில் நீங்கள் எதை சொன்னாலும் அல்லாவோட நிஷ்பத்து பண்ணலாம் நாக்கத்துள்ளா அல்லாவுடைய ஒட்டகம் அதே போல் என்ன அரசுள்ள அல்லாவுடைய அரசு அப்படி அதை இறைவனுடைய படைப்பு என்ற அடிப்படையில் நிஷ்பத்து பண்ணுறோம்னா எல்லாருக்கும் என்ன செய்யலாம் பண்ணலாம் இது படைப்பா இது ஹலீஃபான்றது வார்த்தை வந்து சிவத்து ஹலீஃபான்றது என்னது படைப்புக்கு சொல்லப்படுறது இல்லை சிவத்து பண்புக்கு சொல்லப்படுறது மனிதனுக்கு ஹிலாபத்த பண்புடையாம என்னை ஹலீபத்துள்ளான்னு என்ன செய்ய வேண்டாம் சொல்ல வேண்டாம் அப்போ அவர் சொன்னார் அல்ல என்னை படைக்கலன்னு சொன்னார் அந்த காலத்தில் அவர் சொல்லலை அந்த சிபத்து என்னது இல்லை நான் வந்து ஹலீபத்து ரசூல் இல்லை ரசூல்லாம் போனவர் அவருக்கு பதிலாக என்ன செஞ்சவர் வந்தவர் எனவே ஹலீபத்துள்ளான்ற வார்த்தை இறைவனை விரைவம் படைச்ச வேண்ட அடிப்படையில் உலகத்தில் எல்லாரையும் சொல்கிறோம் அது பிரச்சனை இல்லை அப்படியா மொழிபெயர்க்கிறோம் இறைவனது பிரதிநிதி மொழிபெயர்க்கிறோம் என்னது இறைவனது பிரதிநிதி அப்படின்னா பிரதி என்ன என்ன இறைவனுக்கு பதிலாக மனிதன் என்ன செய்கிறான் செயல்படுகிறான் என்று அர்த்தம் வரக்கூடியதான் எனவே வயது கால அது வசனத்திலையும் இல்லை குருவானுடைய வசனத்திலையும் வயது கால ரப்பு இறைவன் உமது இறைவன் சொன்னான் யாருடைய இறைவன் ரசூலாங்கடா இறைவன் சொல்கிற அளவு தலா உமது இறைவன் சொன்னான் இன்னி ஜா இல் மலாய் கமலக்குமார்களுக்கு இன்னி ஜா இரு நான் ஆக்கப் போகிறேன் படைக்கப் போகிறேன் ஃபில் அர்தி பூமியிலே ஹலீஃபத்தன் ஒரு ஹலீஃபாவே அவ்வளோதான் எனது ஹலீஃபாவே என்று அல்லா என்ன செய்யலை சொல்லலை எனது என்று இறைவன் எல்லாருக்கும் சொல்லலாம் அதான் சொல்ல வரேன் திருப்பி அதாவது எனது என்று எல்லாரையும் ரசூலி எனது தூதர் புரிஞ்சு <laughs> 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 ஐட் சுபானக்கல்லாம் வந்து கஷ்டதல்லா இல்லாஹில்லாந்து அஸ்தக்குறுக்கோத்து